não sabemos por que os vereadores querem tanto que este projeto seja votado. E nós estamos aqui dizendo, vamos desmoralizar esses vereadores, colocar foto deles no outdoor e dizer, traidores do povo de São Gonçalo, porque quem vota hoje aí a favor deste projeto está traindo a população de São Gonçalo, que não tem serviços básicos, essenciais para o seu dia a dia. Eu acho que muitos de nós aqui não sabemos, mas São Gonçalo hoje já consta, de acordo com a folha de pagamento da Prefeitura, com nada mais, nada menos de 843 cargos comissionados. São Gonçalo já tem nomeada 843 pessoas. Quer dizer, nós estamos aprovando com a reforma administrativa a criação de novas secretarias, a criação de novos cargos comissionados para serem preenchidos em pleno ano eleitoral. É isso que nós temos que discutir. Acabamos de nos desfazer de duas ambulâncias do SAMU, porque a gente não podia botar um guarda para controlar a ambulância da né, equipe do SAMU. Mas pode criar os carros, temos recursos para criar o carro. E eu acredito que o município tenha dinheiro, porque nós crescemos nos últimos cinco anos como ninguém em todo o Brasil. Não crescemos mais do que Macaíba, não. Não crescemos mais do que Parnasuí, não. Nós fomos o município brasileiro que mais cresceu nos últimos cinco anos, em tudo, em população e em arrecadação. Agora, você fazer, você fazer uma reforma administrativa no final do governo, eu realmente não sei a quem interesses atende essa proposta. É isso mesmo! É isso! Eu quero dizer o seguinte, o próximo que se manifestar, eu vou mandar a gente porque o regimento não permite. Você, seu povo, Mas o comissionado vai ou vai ou não, você é só que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. E se eu fizer isso, eu vou me retirar. Não desculpa, porque só manda me retirar. Certo? Pode, pode mandar. Por exemplo, um monte de obra inacabada porque a prefeitura disse que não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, por quê? está ampliando a quantidade de cargos comissionados em São Gonçalo da Maranta. Bem, bem, agora eu sou contra da criação de cargos políticos. Porque, ao momento, os senhores podem até já estar achando político isso. Mas esses cargos políticos vão servir exatamente amanhã contra os senhores, vossas excelências que estão aqui sentados, que vão disputar a vaga em 2016. Mas, senhor, senhor presidente, senhor Gonçalo, vem passando por crise de desemprego e nada essa administração tem feito nesses sete anos. Prefeito que tanto falava nas viagens que ia trazer empresas aqui para o município para gerar emprego. Durante esses sete anos só veio aquela a empresa de Jardim Nova. E a gente aprovando aqui a diminuição dos impostos que ela gera emprego e aquela gerou emprego. E outra empresa, o prefeito não trouxe aqui com o povo de São Paulo. Quem vota a favor está dando um tiro no pé, porque dentro desse projeto aí está dando carta branca para ele criar mais secretaria no futuro, sem passar por essa casa. E o que me deixou mais perplexo 
foi que não recebi uma só proposição para poder melhorar o projeto. Não recebemos sequer uma emenda supressiva para poder suprimir os artigos que são contra, mas deixar essa Secretaria do Idoso com seus cargos? Não, o negócio é arquivar, é rejeitar. E no então, da Secretaria do Idoso e do Deficiente é, também é questionado no final do governo. Eu, pelo menos, sou contra. Eu não vejo o que é que vai beneficiar o idoso, criar uma secretaria, não vai ser nem preenchido os caras agora. Então, o que não criou no início do governo? A Secretaria do Idoso do Adolescente entra no mesmo questionamento do projeto todo. O sindicato vai conversar com o secretário ou o gabinete manda um representante para melhorar a situação dos funcionários nas peças salariadas. Ele disse que não pode ter no mínimo potencial da força. Isso aqui eu não entendo. Mas, para criar 80 e tantos carros, como mencionou, e até então o carro se aplica na senha, no setor 80, e o outros é para legalizar. Voto nessa lei, consigo, sabendo que diverge as opiniões públicas, sabendo que o momento que o Brasil está passando não se compreensível a relação a isso. Mas o meu parecer hoje, a minha visão hoje, é técnica, é com experiência de vida e 24 anos no setor financeiro desta casa. Isso é uma verdura! <risos> Thank <laughs> you.